শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত অন্তর্বর্ণশিপ কোর্স নিয়ে তোমাদের সাথে আছি আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা আমরা গত ক্লাস থেকে পড়ছি আমাদের যে শিল্প ধারণার প্রকল্প নির্বাচন এবং এর আর্থিক মূল্যায়ন নিয়ে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে আমরা প্রকল্প নির্বাচন বলতে আসলে কি বুঝি প্রথমত আমরা প্রকল্প বলতে কি বুঝি আমরা পরবর্তীতে পড়েছিলাম যে প্রকল্প নির্বাচন আমরা কিভাবে করি এবং প্রকল্পের ধারণা আমাদের মাথায় কোথা থেকে আসে প্রকল্পের ধারণা মূলত এখান থেকেই আসে যে আমরা কখন গিয়ে একটি প্রকল্প নির্বাচন করব আমরা মূলত প্রকল্প নির্বাচন করি আমাদের যখন কোনো কিছুর অভাব বোধ হয় বা আমাদের চাহিদা থেকে আমরা একটি প্রকল্পের চিন্তা করি এখন আজকে আমরা যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা সমূহ অর্থাৎ আমরা যেই প্রকল্পটি নির্বাচন করলাম এই ধারণাটি পরবর্তীতে কিভাবে বাস্তবায়ন করব সেই সম্পর্কিত যে দিকগুলো রয়েছে বা আমরা কেন একটি প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করার চিন্তা ভাবনা করব সেই সম্পর্কিত যে মূল্যায়ন সেগুলোই হচ্ছে প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা এই প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত আমরা যদি একটু সংজ্ঞায়ন করি বা একটু বইয়ের ভাষায় বলি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়মিত অনুসরণ করা যেতে পারে অর্থাৎ আমাদের যে প্রকল্পের ধারণাটি রয়েছে সেটিকে আমরা যে সকল উপায়ে উন্নয়ন করতে পারি সে সকলের কিছু নিয়মিত অনুসরণ করা যেতে পারে এবং যেগুলোকে আমরা প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা বলে আখ্যায়িত করছি অর্থাৎ আমরা একটি প্রকল্প করার চিন্তা ভাবনা করলাম সেটিকে পরবর্তীতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরও কিভাবে উন্নত করতে পারি সেটি নিয়ে আমরা আলোচনার কথাকে বলছি যে প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা সমূহ এখন এই প্রকল্প ধারণার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে আমরা প্রত্যেকটার একটা একটা করে যাব যে এই দিকগুলো আসলে কি প্রথমে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে কাজে নিজের আগ্রহ বা শখ আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসে হক সাহেবের কথা বলেছিলাম যে হক সাহেব হচ্ছেন একজন ব্যক্তি যার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ গু হচ্ছে যে গরু আছে তারপর হচ্ছে যে গাভীর দুধ পাওয়ার সোর্স রয়েছে কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন অভাববোধ করলেন যে তিনি সেখান থেকে পনির বা মাখন বা ঘি বানাতে চান এখন তাকে কি করতে হবে শুধুমাত্র এগুলো বানাতে চাইলেই হবে না যত সেরকম টাকা থাকলে হবে না জমি থাকলে হবে না বা প্রতিষ্ঠান থাকলেই হবে না যেটি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে তার আগ্রহ বা শখ এবং হক সাহেব আর সেটি রয়েছে যখন আগ্রহ এবং শখ থাকছে তখনই কেবল গিয়ে কিন্তু তিনি তার যে আইডিয়াটি রয়েছেন সেটিকে বাস্তবায়ন করতে পারছেন তিনি তার যে প্রকল্পটি রয়েছে সেটি বাস্তবায়ন করতে পারছেন সুতরাং কোনো প্রকল্প হাতে নিয়ে সেটিকে বাস্তবায়ন করার আগে নিজেকে যেটা ভাবতে হবে সেটি হচ্ছে যে এই কাজে তোমার আগ্রহ বা শখ রয়েছে কি না কারণ আমরা দেখি যে কাজে আগ্রহ বা শখ থাকে সেই কাজ কিন্তু আমরা আরও বেশি উৎফুল্লতার সাথে আরও বেশি উদ্যমী হয়ে ওই কাজগুলোকে করতে পারি সুতরাং আগে ইন্টারেস্টের জায়গাটা খুঁজতে হবে যে কাজে ইন্টারেস্ট রয়েছে সেই ইন্টারেস্টের কাজটা দেখে তোমাকে সেই অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের দ্বিতীয় পয়েন্টই হচ্ছে কোনো জিনিসের অভাব বোধ করলে কেন জিনিসটি এখনো পাওয়া যায় না এর উত্তর খুঁজতে হবে দেখো আমরা যখন হক সাহেবের কথা বললাম এই জনাব হক সাহেব তিনি চিন্তা করেছেন যে তার আশেপাশে হয়তো বা এমন কোনো যন্ত্রপাতি নেই যেগুলোর জন্য তিনি এই যে দুধ থেকে মাখন বা ঘি পাচ্ছেন অথবা মাখন বা ঘি যেখান থেকে পাওয়া যায় সেখান থেকে তিনি অনেক দূরে বসবাস করেন বা তার যে থাকার জায়গাটি রয়েছে সেটি আসলে অনেক দূরে তো এই যে প্রশ্নগুলো খুঁজতে হবে এই প্রশ্নগুলো যখন কেউ খুঁজতে পারবে তখন গিয়ে সে এই প্রশ্নের উত্তর তোরগুলো বের করতে পারবো অর্থাৎ সমস্যাটি যখন তুমি বুঝতে পারবে সমস্যাটি যখন তোমার হাতে ঠিক সেই সময়ে তুমি এর সমাধানও খুঁজে বের করতে পারবে কিন্তু তুমি যদি সমস্যাই না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু সমাধান বোঝা যথেষ্ট রকম কষ্টকর তাহলে যেটি করতে হবে তোমাকে কেন আমাদের এই পণ্যটি এখন নেই আমি কি করলে পণ্যটি পাবো এইভাবে ধাপে ধাপে একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে এবং এই সমাধানের পথ খুঁজলে পরে একটি প্রকল্প যে কেন বাস্তবায়ন করা সম্ভব না কিনা সেটি বুঝতে পারবে ধরা গেল যে হক সাহেব যেটি কথা করার চিন্তা ভাবনা করছেন তার পাশের বাড়িতেই একই জিনিস হয় এবং একই জিনিস হলেও তখন আর হক সাহেব করতে পারবেন বা হক সাহেবের পক্ষে তখন আর একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা আসলে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে তাকে নিয়ে যাবে না কারণ অলরেডি এটা আছেই বা এটি সহজেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অথবা ধরো যে হক সাহেব যদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেই না পেত যে কেন পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু তিনি নতুন করে তার প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারতেন না এরপরে আসছে যে অন্য দ্রব্যের উদ্ভূত সমস্যা বা অসুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলো থেকে নতুন ধারণা সংগ্রহ করা এই যে আমরা একটার পর একটা বলছি কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে যে এক্সিস্টিং যেই প্রোডাক্টগুলো রয়েছে যেগুলো মার্কেটে আছে সেগুলোর আসলে সমস্যাটা কি এখন ধরো যে হক সাহেবের যে ঘির কথা বললাম তিনি ভাবলেন যে বাজারে অন্যান্য যে ঘি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ভেজাল ঘি বা সেগুলো ম
এগুলো যেহেতু ভেজাল ঘি বা আমি যেহেতু একদম হাই স্ট্যান্ডার্ড একটা ঘি চাচ্ছি সেটা পাচ্ছি না আমার মতো সমাজে আরও অনেকগুলো কাস্টমার রয়েছে যারা একটি ভালো মানের ঘি চাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না তখন তিনি কি করছেন এই অন্যান্য প্রোডাক্টগুলোর কি সমস্যা সেটাকে আইডেন্টিফাই করে তিনি তার প্রোডাক্টটিকে আরও উন্নত করছেন এই অন্য প্রোডাক্টের সমস্যা যদি তিনি খুঁজে বের করতে না পারেন তাহলে কিন্তু তিনি তার মার্কেটিং পলিসিটাকে ইম্প্রুভ করতে পারবে না মানে হচ্ছে যে কাস্টমারদেরকে রিচ করতে পারবে না যে অন্য প্রোডাক্টের থেকে কেন আমার প্রোডাক্টটা বেটার এখন এই কাজটি যখন কেউ করতে পারে অন্য প্রোডাক্টের সাথে নিজের প্রোডাক্টের একটি পার্থক্য গড়ে তুলতে পারে ঠিক সেই সময়ে কিন্তু তারা অনেকাংশে সফল হয়ে যায় এবং তাদের যে প্রকল্পের ধারণাটি রয়েছে সেটিকে তারা বাস্তবায়ন করতে পারে চার নম্বর যেটি রয়েছে যে সাধারণ জিনিসের ব্যবহার বিশেষ ব্যবহার খুঁজে বের করা এই যে ধরো ঘি বলো মাখন বলো বা পনির বলো এগুলোকে ধরলাম আমরা সাধারণ জিনিস কিন্তু হক সাহেবের যে কথা বলেছিলাম তিনি একটি সাধারণ জিনিসের বিশেষ গুণ এভাবে খুঁজে বের করবেন ধরো যে এগুলোর পুষ্টিমান খুঁজে বের করবেন অথবা এগুলো ভেজাল কেন নয় তিনি তার কাস্টমারকে নতুন কি দেবেন এবং কোন জিনিসটি দিলে কাস্টমার আসলে অতি সাদরে জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে তার ব্যবসাটিকে আরও বেশি বড় করতে পারবেন আরও বেশি আয়তন বাড়াতে পারবেন ছোট ব্যবসা থেকে বড় ব্যবসা পরিবর্তন করতে পারবেন এগুলো নিয়ে তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যখন তিনি একটি সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহার তৈরি করতে পারবেন তখন না কিন্তু তার যে প্রকল্প ধারণার যে বাস্তবায়ন রয়েছে সেটির ক্ষেত্রেও সেটির পথও আরও উন্নত হচ্ছে পঞ্চমত যেটি রয়েছে যে পরিবেশ থেকে সুযোগ সন্ধান ও উদ্ভাবন করা আমরা যেমন হক সাহেবের উদাহরণ নিয়েই আমাদের পুরো লেকচার কন্টিনিউ করছি আমরা দেখছি যে হক সাহেবের যথেষ্ট রকমের গরু রয়েছে এখন তিনি তার কাছে কিন্তু এই গরুগুলো একটা সুযোগ তার পরিবেশের মাঝে বা তার বাড়ির মাসি তিনি যে গরুগুলোকে লালন পালন করছেন সেগুলো কিন্তু তার কাছে একটি সুযোগ এই সুযোগ থেকেই তিনি নতুন একটি ব্যবসা করার চিন্তা করছেন যে হ্যাঁ এই যেহেতু নতুন করে অন্য কারো কাছ থেকে দুধ নিয়ে বা নতুন করে আরও অনেকগুলো গরু কিনে তাকে নতুন করে কিছু শুরু করতে হচ্ছে না তার নিজের যে গরুগুলো রয়েছে সেগুলো থেকেই তিনি পনির মাখন বা ঘি উৎপাদন করতে পারেন সুতরাং এই পরিবেশ থেকে তিনি এই সুবিধাটুকু নিতেই পারেন এবং তিনি যখন এই পরিবেশ থেকে সুবিধা সন্ধান সুযোগ সন্ধান করছেন বা সুবিধা নেওয়ার চিন্তা করছেন তখনই কিন্তু গিয়ে তিনি একটু সুবিধা নিচ্ছেন এবং তখন তিনি ভাবছেন যে হ্যাঁ আমার প্রকল্পটি আসলে বাস্তবায়নযোগ্য বা আমি যে পরিকল্পনাটি আমার মাথায় রেখেছি সেটিকে আমি আরও উন্নত করতে পারি এবং বাস্তবায়ন করতে পারি আমাদের পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে আধুনিক কলা কৌশল ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসায়ের ধারণা সৃষ্টি করা আমরা যে বললাম যে হক সাহেবের যথেষ্ট রকমের ভূমি রয়েছে ঘর রয়েছে কিন্তু তিনি কি করলেন যে নতুন করে যন্ত্রপাতি মানে ধরো যে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আমরা ঘি পনির বা মাখন যেভাবে তৈরি করি সেই উপায়ে না গিয়ে তিনি কি করলেন ওই নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসলে যে ধরো যে আমরা একটা ঘি বানাবেন সম্পূর্ণ হাতের ছোঁয়া ছাড়া হ্যাঁ কোনো ধরনের জার্মস ওখানে এফেক্ট করবে না কোনো ধরনের জীবাণু থাকবে না কিচ্ছু থাকবে না সম্পূর্ণ হাতের ছোঁয়া ছাড়া সুন্দর একটি প্রক্রিয়াজাত ঘি বা মাখন তিনি তৈরি করছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি দেখাচ্ছেন যে আসলে হ্যাঁ আধুনিক কলা কৌশলের মাধ্যমে কম সময়ে হাতের ছোঁয়া ছাড়া জীবাণুমুক্ত সুন্দর পনির বা ঘি এবং মাখন তিনি তৈরি করতে পারছেন যেটার কাস্টমার ভ্যালু তখন বেশি থাকবে মার্কেট ভ্যালু বেশি থাকবে তার যে হচ্ছে যে সদস্যরা রয়েছেন বাজারে রয়েছে যে সকল কাস্টমাররা তারা সেটিকে সাদার গ্রহণ করবে এবং এই আধুনিক কলা কৌশলের মাধ্যমে তিনি আবার তার ব্যবসাকে একটি নতুন মাত্রা দিতে পারছেন এই নতুন মাত্রাটি হচ্ছে হচ্ছে এভাবে নতুন মাত্রার মাধ্যমে তিনি করতে পারবেন যে তার আরও বেশি বেশি করে উৎপাদন করতে পারবেন তিনি দেখা গেলো যে একশো প্যাকেট মাখন তৈরি করতে পারতেন এখন তিনি দুইশো প্যাকেট পারবেন এই যে আধুনিক যন্ত্রপাতির যে ব্যবহারটি রয়েছে সেটিও এই হক সাহেব তখন ব্যবহার করতে পারছেন এবং এই আধুনিক যন্ত্রপাতিকে যখন ব্যবহার করা শুরু হওয়া যায় তখন কিন্তু আরও নতুন নতুন ধারণা আসে যে কী করব কি থেকে কিভাবে করব কোন ধাপে ধাপে করব এই প্রত্যেকটি জিনিস আমরা এই যন্ত্রপাতির ধারণা থেকেও পাই যার ফলে প্রকল্প ধারণার যে বাস্তবায়নের যে উন্নয়নের পথটি রয়েছে সেটি আরও বেশি সামনের দিকে এগিয়ে যায় পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে বর্তমান থেকে উত্তরণের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা অর্থাৎ ধরো এই যে প্রথমে তো আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে কেন আমাদের যে বর্তমান থেকে উত্তরণের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষেত্রে আমরা হক সাহেবের যদি ধারণাটিকে দেখি যে তিনি তার কাছে যথেষ্ট রকমের গরু রয়েছে তিনি গরু থেকে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ পাচ্ছেন কিন্তু যেটি হচ্ছে তার ঘিয়ের চাহিদা রয়েছে মাখনের চাহিদা রয়েছে পনিরের চাহিদা রয়েছে কিন্তু হক সাহেব এই জিনিসগুলো তার কাছ থেকে পাচ্ছেন না তখন এই যে অভাববোধ থেকে তিনি চিন্তা করলেন যে বর্তমান যে অবস্থাতে তিনি আছেন এই জায়গা থেকে তার উত্তরণ করতে হবে এবং তখন যখন এই চিন্তাটি তিনি করলেন তখন তিনি একটি দিক নির্দেশনা
কথা বললাম সবগুলো মিলিয়ে তাকে বিক্রয়ের বৃদ্ধির ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে হবে মানে তিনি কিভাবে আরো বেশি বেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারবেন কিভাবে সেগুলোকে মার্কেটিং বাড়াবেন যেমন আমরা বলেছিলাম যে সম্পূর্ণ হাতের ছোঁয়া মুক্ত জীবাণু মুক্ত বা একদম সম্পূর্ণ মেশিন জাত কিন্তু খাঁটি গরুর দুধ থেকে উৎপাদন করা ঘি মাখন বা পনির এই সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু তিনি তার মার্কেটের চাহিদা বাড়াতে পারেন এবং এই চাহিদা যখন তিনি বাড়াবেন তখন বিক্রি বৃদ্ধি পাবে এবং তখন তিনি বিক্রির ব্যাপারে যখন সন্তুষ্ট হবেন তখন তিনি আরও নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করতে পারবেন তো আমাদের এই যে প্রকল্প ধারণার যে দিক নির্দেশনাগুলো ছিল একদম শুরু থেকে যদি তাকাই শুরু থেকে একদম দেখছে যে যে কাজে আগ্রহ আছে সেই ধরনের প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে আমরা কোনো জিনিসের অভাব যখন বোধ করি তখন থেকে আমরা একটি নতুন পণ্য তৈরি করার ধারণা পাই তারপর আমরা যখন দেখছি যে অন্য দ্রব্যের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধানের জন্য একটি নতুন প্রকল্প করার চিন্তা ভাবনা করি যখন সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহার খুঁজে পাই তখন একটি নতুন প্রকল্প করার চিন্তা করি যখন পরিবেশ থেকে সুযোগ সুবিধা নিতে পারি যখন আধুনিক কলা কৌশল ব্যবহার করতে পারি যখন বর্তমান থেকে উত্তরণের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি এবং যখন বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারি তখন গিয়ে আমরা নতুন নতুন প্রকল্প করার চিন্তা ভাবনা করি এবং আমাদের যে নতুন প্রকল্পগুলো রয়েছে তখন সেগুলোকে বাস্তবায়নের চিন্তাও করে থাকে তো বন্ধুরা আমাদের যে আজকের লেকচার সেটি এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকে এবং আমাদের গুরুকুল অনলাইন চ্যানেল গুরুকুল অনলাইন লার্নিং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে